IFTTT অনেক আবার এটাকে স্মার্টলি বলে ইফট কারণ তিন তো তিনটা এনিওয়ে গত কয়েকদিন আগে আমি আমার ছয়টা মোস্ট প্রোডাক্টিভ অ্যাপ নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম আই বাটনে দিয়ে দিব আপনারা এই ভিডিওটা শেষ করে দেখে আসতে পারেন সো সেই ভিডিওতে আইএফটিটিটিটা ছিল সো অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আইএফটিটিটি নিয়ে একটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানানোর জন্য সো হিয়ার ইজ ইট আইএফটিটিটি দিয়ে আপনি চাইলে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াকে অটোমেট করতে পারেন সবগুলোকে একসাথে ইন্টিগ্রেট করে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলে বাকি সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে অটো শেয়ার হয়ে যাবে এই অপশানটা অ্যানাবল করতে পারেন সেই সাথে আপনি আপনার বাসায় ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আপনার স্মার্টফোন সহ নানান রকমের ইন্টিগ্রেশান অটোমেশান অটোমেটিক যে কাজ গুলো হয় এগুলো করতে পারবেন এবং অনেক স্মার্টলি আপনার ডিভাইসগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারবেন সো আজকে আমরা আইএফটিটিটির নারী ভুড়ি সব বের করবো এবং আইএফটিটিটি কীভাবে কাজ করে পুরো বিষয়টা আপনাদেরকে টিউটোরিয়ালের মতো করে দেখাবো তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রথমেই জেনে নিই আইএফটিটিটি কি সো আই এফ টি 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 এর মানে হচ্ছে ইফ দিস দ্যান দ্যাট সো এই নামটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম অংশটুকু হচ্ছে আই এফ টি তার মানে ইফ দিস এরপরটুকু হচ্ছে দ্যান দ্যাট তাহলে এটা হবে তার মানে এটা একটা কন্ডিশন যদি এটা হয় তাহলে এটা ঘটবে প্রথম যে পার্টটুকু আই এফ টি এটুকুকে বলা হয় ট্রিগার আর দ্যান দ্যাট এইটুকুকে বলা হয় অ্যাকশান আমরা যদি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখি তাহলে যখনই সূর্য ডুবে যাবে এটা হচ্ছে একটা ট্রিগার তখনই আমার বাসার লাইটটা অটোমেটিক্যালি জ্বলে যাবে অন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা অ্যাকশান তার মানে একটা ট্রিগার আর একটা অ্যাকশান আর যদি সোশ্যাল মিডিয়ার এক্সাম্পল দিই যখনই আমার ফেসবুক পেজে কোনো একটা পোস্ট করা হবে এটা হচ্ছে একটা ট্রিগার তখনই সেই পোস্ট অটোমেটিক আমার সোশ্যাল মিডিয়ার আর একটা সোশ্যাল মিডিয়া সেই টুইটারে শেয়ার হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে একটা অ্যাকশান আমার ফেসবুক পেজে পোস্ট হলো সাথে সাথে টুইটারে শেয়ার হয়ে গেলো ফেসবুক পেজে পোস্টটা হচ্ছে ট্রিগার টুইটারে শেয়ার হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে টুইটারেও পোস্ট হবে শেয়ার না যে ফেসবুকে পেজ শেয়ার হয়েছে এরকম না টুইটারও অটোমেটিক পোস্ট হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে একটা অ্যাকশান সো আমরা ধরলাম আইএফটিটিটি প্রথম পার্টটুকু হচ্ছে একটা ট্রিগার দ্বিতীয় পার্টটুকু হচ্ছে অ্যাকশান এটা জেনে রাখেন এটা হচ্ছে আইএফটিটিটি কীভাবে কাজ করে তার একটা বেসিক আইডিয়া এরপরে যখন আপনারা আইএফটিটিটিতে ঢুকবেন তখন আরও দুইটা জিনিস আপনাদের নজরে আসবে প্রথমটা হচ্ছে সার্ভিসেস দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যাপলেটস এই দুইটা জিনিস সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া আপনাদের থাকতে হবে সো সার্ভিসেস কি সার্ভিসেস হচ্ছে যে প্ল্যাটফর্মগুলো আপনারা ইউজ করেন সেগুলোই আইএফটিটিটির সার্ভিস সে ফেসবুক একটা সার্ভিস ফেসবুক পেজ একটা সার্ভিস ইনস্টাগ্রাম টুইটার ফেসবুক তো বললামই ইউটিউব আপনার যে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসটা আছে এটা একটা সার্ভিস এটার ভেতরে আরও সার্ভিস আছে যেমন এটা লোকেশান একটা সার্ভিস এটার ভেতরে যে আপনার রিং মোড আছে এটা একটা সার্ভিস এরপরে আপনার যদি আইওএস ডিভাইস থাকে সেটা একটা সার্ভিস আইওএস ডিভাইসের ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো একটা সার্ভিস গুগল ড্রাইভ একটা সার্ভিস ওয়ান ড্রাইভ একটা সার্ভিস ব্লগার একটা সার্ভিস তারপরে আপনার বাসায় কোনো স্মার্ট ডিভাইসে গুগল হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট কিংবা আপনার যদি অ্যামাজন অ্যালেক্সা থাকে কিংবা কোনো স্মার্ট বাল্ব সে সমীর ই লাইট আমার বাসায় আছে ফিলিপস হিউ যদি থাকে আপনার বাসায় এরকম নানান রকমের যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে এটা অগণিত আমি বললে শেষ হবে না এবং আইএফটিটিটির ওয়েবসাইটে সেই লিস্ট আছে আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখবো অবশ্য সো এইগুলো হচ্ছে সার্ভিস যেই কাজগুলোকে আপনি অটোমেট করতে চান এরপরে আসে অ্যাপলেটস অ্যাপলেটস হচ্ছে আপনারা যে ফর্মুলাটা বা যে রেসিপিটা তৈরি করবেন সেটাই হচ্ছে একটা একটা অ্যাপলেট সে আমি প্রথমে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যখনই সূর্য ডুবে যাবে তখনই আমার বাসার লাইটগুলো জ্বলে যাবে এই যে একটা ফর্মুলা আমি তৈরি করলাম এই যে একটা সে রেসিপি আমি তৈরি করলাম এটিকেই বলা হয় অ্যাপলেট আমি যে তৈরি করলাম যে ফেসবুক গ্রুপে যখনই আমার সরি ফেসবুক পেজে যখনই কোনো কিছু পোস্ট হবে সেটা অটোমেটিক্যালি আমার টুইটারেও পোস্ট হয়ে যাবে এই যে ফর্মুলাটা আমি তৈরি করলাম বা রেসিপিটা তৈরি করলাম এটিকেই বলে অ্যাপলেট এখন এই অ্যাপলেটগুলো অলরেডি আইএফটিটিটিতে অনেকেই তৈরি করে রেখেছে এরকম অ্যাপলেট সে কেউ তৈরি করে রেখেছে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস নিয়ে কেউ তৈরি করে রেখেছে ফেসবুক নিয়ে আপনি নিজেও তৈরি করতে পারেন তার মানে এক্সিস্টিং যে অ্যাপলেটগুলো প্ল্যাটফর্মে অলরেডি আছে সেগুলো আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি নিজে তৈরি করে নিতে পারেন আজকে আমরা দুইটাই দেখবো কীভাবে এক্সিস্টিংগুলো ইউজ করতে হয় এবং কীভাবে নিজে তৈরি করে নিতে হয় সো আর কথা না পারি এবার আমরা সরাসরি দেখে নিই কীভাবে আইএফটিটি দিয়ে কাজ করতে হয় আমি পিসিতে দেখাবো বাট পিসির মতোই মোবাইলেও কাজ করা যায় আমি ভিডিও শেষে মোবাইলের ইন্টারফেসটাও আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো বাট পিসিতে দেখালে একটু ইজি হবে আপনাদের জন্য বোঝার জন্য সো লেটস ডাইভ ইন সাইড সো শুরুতেই আমরা আইএফটিটিটি ডট কমটা ভিজিট করবো যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করুন অ্যান্ড দেন আইএফটিটিটি ডট কম এই লিঙ্কটাতে যান আমি লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশানেও দিয়ে দেবো সো এই হচ্ছে আইএফটিটিটি ডট কমের হোম পেজ আপনারা
ডান সাইন ইন হয়ে গেল এখানে আসার পরে প্রথম আপনার যে এই কাজটা করতে হবে আমরা ভিডিওতে যেরকম কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে এখানে দুইটা জিনিস আছে প্রথমটা হচ্ছে সার্ভিসেস দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যাপলেটস ওয়েল অ্যাপলেটসকে আরেকটা নামে ডাকা হয় সেটাকে বলে কানেকশান ওকে অ্যাপলেট এবং কানেকশান সেম জিনিস তো আমরা আবারও বলছি প্রথমটা হচ্ছে সার্ভিসেস দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যাপলেটস বা কানেকশানস ওকে সো আপনার প্রথম কাজ হবে সার্ভিসেস সার্ভিসেস কী বলেছিলাম আমরা যে যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো লোগো দেওয়া আছে এই সবগুলো কিন্তু একটা একটা সার্ভিস ওয়ার্ডপ্রেস আছে এখানে বিএমডব্লিউ আছে স্পটিফাই আছে জিমেল আছে এগুলো কিন্তু একটা একটা সার্ভিস সো আপনি যে কোনো সার্ভিসের নাম লিখে এখানে সার্চ করতে পারেন সার্ভিসটা হচ্ছে আপনি যেই প্ল্যাটফর্মটাকে একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করবেন বা অটোমেট করবেন বা ইন্টিগ্রেট করবেন আপনি যেই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করবেন সেটার নাম লিখে সার্চ করবেন সো প্রথমে আমি দেখাই সে আপনি ফেসবুককে অটোমেট করবেন আপনার ফেসবুক পোস্ট টুইটারে শেয়ার করবেন সো আমি এখানে ফেসবুক লিখে সার্চ করছি সার্চ হয়ে গেলো এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে কানেকশানস এবং সার্ভিসেস নামে দুইটা ট্যাব আছে কানেকশানসের মধ্যে হচ্ছে আমরা যেটা বলছিলাম অ্যাপলেটসগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং এই অ্যাপলেটসগুলো হচ্ছে অন্যরা বানিয়েছে অন্যরা বানিয়ে রেখেছে সো আমরা যদি একটা অ্যাপলেট পড়ি তাহলে দেখেন এখানে কী লেখা আছে সেভ নিউ ফটোজ ইউ আর ট্যাগড ইন অন ফেসবুক টু ড্রপ বক্স তার মানে আপনার ফেসবুকে যখনই কেউ কোনো ছবি আপনাকে ট্যাগ করবে সেই ছবিটা অটোমেটিক্যালি আপনার ড্রপ বক্স অ্যাকাউন্টে সেভ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা অ্যাপলেট এখন আপনি চাইলে এটাতে ক্লিক করে অ্যাক্টিভেট করতে পারেন অথবা আপনি সার্ভিসেসে গিয়ে আগে হচ্ছে আপনার সার্ভিসগুলোকে কানেক্ট করতে পারেন আমরা দুইটা দেখব প্রথমে হচ্ছে ফেসবুকটা কানেক্ট করব কানেক্ট করার পরে আমরা অ্যাপলেট ক্রিয়েট করতে যাব কারণ আমি যেরকমটা বলেছিলাম যে অ্যাপলেটগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাক্টিভেটও করতে পারেন অথবা আপনি নিজেও তৈরি করতে পারেন ওকে সো আপনার দুইটা প্রসেস আছে প্রথমত আপনি চাইলে সার্ভিসেস আগে কানেক্ট করে নিতে পারেন অথবা আপনি সরাসরি অ্যাপলেটসে বা কানেকশানসে গিয়ে কানেকশান অ্যাক্টিভেট করতে পারেন এবং কানেকশান অ্যাক্টিভেট করার সময় আপনার কাছে সার্ভিসগুলোকে কানেক্ট করতে বলবে ওকে সো আমি দুই ওয়েতে দেখাচ্ছি আগে হচ্ছে আমরা ফেসবুকটা কানেক্ট করে নিই আমি ফেসবুকে ক্লিক করছি এখান থেকে সার্ভিসেস থেকে ফেসবুকে ক্লিক করলাম এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফেসবুক আসলো এবং এখানে কানেক্ট লিখে আসছে ওকে সো আমি এখানে কানেক্টে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার ফেসবুকের যে পেজটি আছে ফেসবুকের পেজে নিয়ে যাওয়া হবে এবার আপনি এখানে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করবেন আমি একটা আইডি দিয়ে করছি এখন ওকে লগ করার পরে আপনার কাছে এখানে জানতে চাইবে কন্টিনিউ অ্যাজ এরপর আপনার আইডির নাম আপনার যে আইডির নামটা আছে সেটা দেখাবে আমি এখানে কন্টিনিউ দিচ্ছি এখানে একটা পারমিশান চাইবে এটাতে ওকে প্রেস করবেন ডান এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসবুকটা কানেক্ট হয়ে গিয়েছে এবং কানেক্ট হলে কীভাবে বুঝবেন এই যে এখানে সেটিংস লিখে আসবে সো সেটিংস যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সেটিংগুলো চেঞ্জ করতে পারেন আপনি চাইলে অন্য অ্যাকাউন্টও অ্যাড করতে পারেন ওকে ডান এবার আমরা কি করব এই ফেসবুকের সাথে ড্রপ বক্সের কানেকশানটা করব বাট এখন আমরা ড্রপ বক্স সার্ভিসে সাইন ইন করবো না আমরা সরাসরি চলে যাব ক্রিয়েশানে কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সো আমরা এখন আমাদের যে প্রোফাইল পিকচারটা আছে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট নামের একটা অপশান আছে সো আপনার এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করলে নিজেরা ক্রিয়েট করতে পারবেন অ্যাপলেট বা কানেকশানসগুলো অথবা আপনি যদি এখানে সার্চ করেন সে ফেসবুক লিখে আমরা যেরকম প্রথমে সার্চ করেছিলাম আবারও সার্চ করি সার্চ করার পরে এই যে এটা সেভ নিউ ফটোস টু ড্রপ বক্স এটাতে আমরা ক্লিক করি ট্যাক্ট ফটোগুলো এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন কানেক্ট সো এখন যদি আমরা এখানে কানেক্টে দেই তাহলে যেহেতু ড্রপ বক্সটা এখানে সার্ভিস হিসেবে আমরা ইউজ করব ফেসবুক এবং ড্রপ বক্স এবং আমরা ফেসবুক সার্ভিসটা অলরেডি কানেক্ট করে ফেলেছি বা ড্রপ বক্সটি করে নিই সো এখন যখনই কানেক্টে দেবো তখনই কিন্তু আমাদের ড্রপ বক্সটাকে কানেক্ট করতে বলবে ঠিক আছে বাট আমরা এখন এইটা করব না এইটা তো একদমই সিম্পল জিনিস আপনি যে কোনো অ্যাপলেটে গিয়ে কানেক্টে দিলে হয়ে যাবে আমরা হচ্ছে নিজে তৈরি করব ঠিক আছে সো আমরা প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে ক্রিয়েটে ক্লিক করি ক্রিয়েটে ক্লিক করলে এই পেজটাতে নিয়ে আসবে লিখে আছে ক্রিয়েট ইউর ওন সো এখানে দেখুন ইফ দিস দিসের পাশে একটা প্লাস চিহ্ন আছে দ্যান দ্যাট দ্যান দ্যাটের প্লাস চিহ্নটা পরে আসবে সো আমরা ইফ দিসে ক্লিক করি তাহলে আমাদের অনেকগুলো সার্ভিসের লিস্ট আসবে এখন আমি যেরকমটা বলছিলাম যে অগণিত সার্ভিসেস আসে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত ধরনের প্ল্যাটফর্ম এখানে আছে এবং আপনার পছন্দের প্ল্যাটফর্মটির নাম লিখে আপনি সার্চ করতে পারেন অথবা এখান থেকে দেখে দেখে এক্সপ্লোর করে আপনি ইউজ করতে পারেন সো আমরা এখন এখানে সার্চ করবো সো প্রথম যে অপশানটা এটা হচ্ছে ট্রিগার আমরা যেরকমটা বলছিলাম যে আমরা প্রথম যে টার্মটা মানে ফেসবুকে যখন আমাদেরকে কেউ কোনো ছবি ট্যাগ করবে তখন সেটা চলে যাবে আমার ড্রপ বক্স অ্যাকাউন্টে সো আমি ফেসবুক লিখে সার্চ করি এখানে ওয়েল ফেসবুক আসলো আমি ক্লিক করলাম ফেসবুকে এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুকের
কানেক্ট ড্রপ বক্স লিখে আসছে তার মানে কি আমরা যেহেতু এই সার্ভিসটা কানেক্ট করিনি এই কারণে এখন কানেক্ট করতে বলছে বাট আপনি যদি আগেই ফেসবুক সার্ভিস যেভাবে আমরা কানেক্ট করেছিলাম সেমভাবে যদি আমরা ড্রপ বক্স থেকে সার্চ করে সার্ভিসে শিখে ড্রপ বক্সটা কানেক্ট করে ফেলতাম এটা কিন্তু আসতো না সো আমরা এখন কানেক্টে ক্লিক করি এভাবে যে কোনো নতুন সার্ভিসের বেলায় এটা আসবে যদি আপনি কানেক্ট না করে থাকেন ক্লিক করলাম এখন আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের যে সরি ড্রপ বক্সের যেই পেজটা সেটা ওপেন হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এবার আমার ড্রপ বক্সের অ্যাকাউন্টটাতে লগ ইন করি সাইন ইন করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আই এফ টিটি উড লাইক টু অ্যাক্সেস ইউর ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার্স ইন ইউ ড্রপ বক্স এটাতে অ্যালাউ দিবেন অ্যালাউ দিয়ে দিলেই কানেক্ট হয়ে যাবে ডান এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি লিখে আসলো অ্যাড ফাইল ফ্রম ইউর এল ক্রিয়েট এ টেক্সট ফাইল অ্যাপেন্ড টু টেক্সট ফাইল সো আমরা এখান থেকে অ্যাড ফাইল ফ্রম ইউর এলটা দিব তার মানে আমাদের ফেসবুকে যখনই কেউ পোস্ট ট্যাগ করবে আমাদেরকে কোনো একটা ছবিতে তখন সেই ছবিটা এখানে সেভ হয়ে যাবে আমাদের ড্রপ বক্সে সো আমরা এখন অ্যাড ফাইল ফ্রম ইউর এল দিই এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশান এসছে এই অপশানগুলো বাই ডিফল্ট যেভাবে আছে সেভাবেই দেন ফাইল নেম ইউর ট্যাগড ইনের ফটো এটা হচ্ছে আপনার ড্রপ বক্সের ফাইলের নেম আপনি চাইলে যে কোনো ফাইলের নেম দিতে পারেন এবার আমরা ক্রিয়েট অ্যাকশানে ক্লিক করব ডান এবার দেখতে পাচ্ছেন ইফ আমার ফেসবুক আইডির নাম ইজ ট্যাগড ইনের ফটো দেন অ্যাড ফাইল ফ্রম ইউর এল টু আমার ড্রপ বক্সের অ্যাকাউন্টের নাম ওকে তার মানে হচ্ছে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যখনই কেউ আমাকে কোনো ছবিতে ট্যাগ করবে তখন সেই ছবিটা অটোমেটিক্যালি ড্রপ বক্সে সেভ হয়ে যাবে এরপরে দেখতে পাচ্ছেন নিচে রিসিভ নোটিফিকেশন আছে তার মানে এটা যদি অন করে রাখেন আপনার ফোনে যদি অ্যাপটা থাকে তাহলে প্রতিবার যখনই কেউ আপনাকে ট্যাগ করবে এবং ছবিটা যখন ড্রপ বক্সে সেভ হবে তখন আপনার ফোনে একটা নোটিফিকেশন আসবে আপনি চাইলে এটা অন অথবা অফ করে রাখতে পারেন আমি অফ করে ফিনিশে দিচ্ছি হয়ে গেল এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে কানেক্টেড লেখা আছে তার মানে এখন কাজ করবে আমি যদি এখানে আবার ক্লিক করি তাহলে এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে তার মানে অফ হয়ে যাবে এই যে ক্লিক করার সাথে সাথে ডিসকানেক্টিং আসলো ডিসকানেক্টেড তার মানে এখন আর এটা কাজ করবে না আপনি চাইলে আবারও কানেক্ট করতে পারেন সো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা প্রসেস আমরা আরেকটা ছোট্ট সার্ভিস দিয়ে দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে কীভাবে কাজ করে তাহলে আই হোপ আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন সো এবার আমরা আরেকটা নতুন ক্রিয়েট করব আমি আবার প্রোফাইলে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে ক্রিয়েট নামের অপশানটিতে ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেন ইফ দিসের জায়গায় আমরা প্লাসে ক্লিক করি এবার আমি যে সার্ভিসটা চাই সেটা হচ্ছে টাইম মানে নির্দিষ্ট একটা টাইমে কোনো কিছু হবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেট অ্যান্ড টাইম আছে আমি ডেট অ্যান্ড টাইমে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে কানেক্টে দেব এবার এখান থেকে আপনার টাইম জোনটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আমাদের হচ্ছে প্লাস সিক্স ঢাকা এই যে ঢাকা সিলেক্ট করে কানেক্ট হয়ে গেল এবার দেখতে পাচ্ছেন এভরি ডে এভরি আওয়ার এভরি উইক এভরি মান্থ এবং এভরি ইয়ার ওকে তো এইবার আমরা একটা সিনারি চিন্তা করি ফর এক্সাম্পল আপনার খুব প্রিয় একজন মানুষের বার্থডে আপনি ভুলে যান যে কারণে তার সাথে প্রতি বছরই একবার করে আপনার ঝগড়া হয় বাট এই অ্যাপলেটের মাধ্যমে কিন্তু আপনি চাইলে কোনো একটা ডেটে ফিক্সড একটা ডেটে ফিক্সড একটা টাইমে তার মোবাইলে একটা এস এম এস অটোমেট করে রাখতে পারেন সো আপনি যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখনও কিন্তু সেই এস এম এসটা যাবে আপনি ঘুমায় থাকেন আর যেখানেই থাকেন না কেন এস এম এসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তার ফোনে চলে যাবে সো কারো বার্থডে যদি ভুলে যান হ্যাপি বার্থডে লিখে এস এম এসটা অটোমেট করে রাখেন বুম ওই টাইমে ওই ডেটে এস এম এসটা চলে যাবে সেমভাবে আপনি আমি বলেই দিচ্ছি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া হয় এই বার্থডে বলে যাওয়া নিয়ে আই থিঙ্ক দিস অ্যাপলেট ক্যান সলভ দিস প্রবলেম ওকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এভরি ইয়ার দিই ওকে সো বার্থডে তো প্রতি বছর একবার আসে তো প্রতি বছরের কোন সময় আমি আমার বার্থডেটাই দিই ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমার বার্থডে তো ফেব্রুয়ারির বিশ তারিখে আমার বার্থডে বাট আপনি যেহেতু বার্থডের আগের দিন এস এম এস দেবেন সো ফেব্রুয়ারির উনিশ তারিখে আমরা হচ্ছে উনিশ তারিখ রাত বারোটায় উনিশ তারিখ রাত এগারোটা সে ফর্টি ফাইভ তার মানে একদম পিক আওয়ারে আমরা এস এম এসটা করবো ওকে এইবার আমরা ক্রিয়েট ট্রিগারে দেই তো আমার আমাদের হচ্ছে দিসটা হয়ে গেল ইফ দিস দেন ওয়াট তো আমরা দেনে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা হচ্ছে চুজ করব অ্যান্ড্রয়েড এস এম এস এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড এস এম এস নামে একটা সার্ভিস আছে এটাতে ক্লিক করি তাহলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড এস এম এসটা হয়ে যাবে এবার এখান থেকে আপনার কানেক্ট করতে হবে অ্যান্ড্রয়েড এস এম এসটা আমরা কানেক্টে ক্লিক করি কানেক্টে ক্লিক করার পরে আপনার যেটা করতে হবে অ্যাকচুয়ালি এই যে আই এফ টিটির অ্যাপটা আছে এটা ফোনে ইনস্টল করতে হবে আমার ফোনে অলরেডি ইনস্টল করা আছে এই কারণে আমি কানেক্ট দেওয়ার সাথে সাথে এটা কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে ওকে সো আপনার ফোনে জাস্ট আই এফ টিটির অ্যাপটা ইনস্টল থাকতে হবে এবং যেই অ্যাকাউন্টে আপনি এখানে লগ ইন করেছেন সেম অ্যাকাউন্টটাই ওখানে লগ ইন করে রাখবেন ব্যাস তাহলে হয়
সো এই এস এম এসটা আপনি পাঠাতে পারেন এখন খেয়াল করেন এইরকম অ্যাপলেট কিন্তু আপনি দুইটা বানাতে পারেন সো তাকে বারোটা পঁয়তাল্লিশ একটা এস এম এস পাঠালেন আপনি আরেকটা অ্যাপলেট বানিয়ে রাখতে পারেন মানে বিশ তারিখ বারোটা সে বারোটার পরে বারোটা দশে বা পনেরোতে তখন আরেকটা এস এম এস পাঠাতে পারেন পরদিন সকালেও আরেকটা এস এম এসের জন্য আরেকটা অ্যাপলেট আপনি তৈরি করতে পারেন তার মানে আপনি মাল্টিপল অ্যাপলেট কিন্তু বানাতে পারেন সো আমি হ্যাপি বার্থডে লিখলাম লিখার পরে ক্রিয়েট এখানে হচ্ছে এভরি ইয়ার অন টাইম আচ্ছা আচ্ছা আমাদের এই যে চেক টাইমটা দিয়ে দিতে হবে এইটা হচ্ছে অ্যাড ইনগ্রিডিয়েন্ট হিসেবে রাখতে হবে নিচের দিকে ওকে এবার আমরা দেই ক্রিয়েট অ্যাকশান তৈরি হয়ে গেলো এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইফ এভরি ইয়ার অন ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ইলেভেন ফোর্টি ফাইভ পি এম রাতে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেন সাইন্ড অ্যান এস এম এস টু অমুক নাম্বার এই নাম্বারে এস এম এসটা চলে যাবে যে টেক্সটা আমরা দিলাম সেটা এবং এখানে একটা নোটিফিকেশান আছে এই নোটিফিকেশানটাও রান হবে আমরা যদি এবার ফিনিশ দেই তাহলেই হচ্ছে এই অ্যাপলেটটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে বাট এখানে ছোট্ট একটা কথা আছে আচ্ছা এখানে বলছে ফোনে অ্যাপটা ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ফোনে অলরেডি আছে ওকে বাট এখানে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে আপনার ফোনে সেটা হচ্ছে ফোনে অ্যাপ ম্যানেজারে গিয়ে আপনার যে আই এফ টি টি অ্যাপটা আছে সেটার ভিতরে ঢুকতে হবে সেখান থেকে পারমিশনসে যাবেন যাওয়ার পরে এস এম এস এবং কন্ট্যাক্ট এই দুইটার পারমিশনটা অ্যালাউ করে দেবেন এটা যদিও আপনি এই অ্যাপলেটটা যখনই দেন তখন রান হওয়ার সময় এই পারমিশনটা চাইবে কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে হয়তো বা ওই এস এম এসটা শিডিউল অনুযায়ী যাবে না সেই কারণে আপনি আগেই অ্যাপ ম্যানেজারে গিয়ে পারমিশনগুলো দিয়ে রাখবেন এস এম এস এবং কন্ট্যাক্টে আরও বেটার হয় যদি এরকম লং টার্ম কোনো অ্যাপলেট আপনারা সেট করেন তাহলে এটা টাইমটা একটু শর্ট করে দিয়ে সে ফেব্রুয়ারি আজকে কত তারিখ আজকে যে ডেট এবং যে টাইম আছে আপনি ওই টাইমের ঠিক আধা ঘন্টা আগে হচ্ছে অ্যাপলেটটা তৈরি করে দেন মানে আধা ঘন্টা সময় রেখে অ্যাপলেটটা তৈরি করে দেন ধরুন আজকে হচ্ছে জুনের উনিশ তারিখ সো আজকে জুনের উনিশ তারিখ যদি হয় এখন বাজে হচ্ছে ধরেন রাত নয়টা ওকে সো আপনি হচ্ছে জুনের উনিশ তারিখ রাত নয়টা তিরিশ মিনিটের জন্য একটা অ্যাপলেট তৈরি করেন আপনার নিজের ফোনে এস এম এস আসুক তখনই আপনি কিন্তু টেস্ট করে ফেলতে পারবেন যে অ্যাপলেটটা রান হচ্ছে কিনা এবং আপনার এস এম এসের পারমিশনগুলো তখন চেয়ে নেবে আপনি তখন দিয়ে নিতে পারবেন সো এটা টেস্ট করে নিলে আমার মনে হয় একটু বেটার হয় তাহলে সব কিছু স্মুথলি চলবে এনিওয়ে সো আমাদের অ্যাপলেটটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এটা এখন কানেক্টেড আছে তার মানে আমার বার্থডের সময় আমি নিজেই একটা এস এম এস পেতাম যদি নাম্বারটা ঠিক দিতাম আর কি সো এখন কথা হচ্ছে এই যে টাইমের সাথে এস এম এস ম্যাচ করা যায় ফেসবুকের সাথে টুইটার ম্যাচ করা যায় তারপরে আপনার ফেসবুকের সাথে ড্রপ বক্স ঠিক করা যায় ফিক্স করা যায় ফেসবুকের ট্যাগ হলে এই যে অ্যাপলেটগুলো আছে এই আইডিয়াগুলো কীভাবে আসবে আপনার মাথায় বা আপনি কী লিখে সার্চ করবেন কীভাবে বের করবেন অ্যাপলেটগুলো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিই সেটা হচ্ছে গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন যে মোস্ট ইউজফুল আই এফ টি 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 অ্যাপলেটস ওকে ডান এইটুক লিখে যদি আপনি সার্চ করেন আমি কী লিখেছে জানি না ওকে সো এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসছে যেখানে অনেক আর্টিকেল আছে চল একচল্লিশটা অ্যাপ্লেট এখানে পঁচিশটা অ্যাপ্লেট এখানে পঁয়ত্রিশটা সুপার ইউজফুল ফিফটিন প্লাস বেস্ট আইফ টি টি রেসিপিস সো এরকম অনেকগুলো অপশান আছে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে আপনারা এখান থেকে দেখে যে অ্যাপ্লেটগুলো আপনার পছন্দ হয় সেগুলো আপনারা অ্যাক্টিভেট করে নিতে পারেন এটা একটা একটা ওয়ে জাস্ট সার্ভ করার ওকে সো ফাইনালি এই অ্যাপলেটগুলো সবসময় কাজ করে কিনা আই মিন কোনোবার মিস যায় কি না এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যেহেতু আই এফ টি 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 এপিআই বেসড তার মানে দুইটা প্ল্যাটফর্মের এপিআই এখানে কানেক্ট করে ফেসবুক যদি হয় তাহলে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা প্রত্যেকটা সার্ভিসের যে এপিআই আছে সেটা কানেক্ট করে সো কোনো কারণে যদি ফেসবুক তাদের এপিআই আপডেট করে তখন হয়তো কাজ করবে না বাট এটা খুব রেয়ারলি হয় সে ফাইভ টু টেন পারসেন্ট টাইমস এরকম হয় যে কাজ করছে না বাট নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট টাইমস কাজ করে কোনো সমস্যা ছাড়াই কাজ করে বাট যখনই কোনো অ্যাপিআই আপডেট হয় বা চেঞ্জ হয় সেটা আবার আইফ টি কিছুদিন পরে আপডেট করে ফেলে তখন আবার অটোমেটিক্যালি কাজ করে সো আমি এখন পর্যন্ত ইউজ করতে গিয়ে যে একটা প্রবলেম নোটিস করেছি সেটা হচ্ছে এক্সিস্টিং যে বানানো অ্যাপলেটগুলো আছে সেইগুলো কানেক্ট করলে অনেক সময় আছে কাজ করে না সো আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করবো আপনারা এক্সিস্টিং যে বানানো অ্যাপলেটগুলো আছে সেগুলো দেখে আইডিয়া নিয়ে দেন নিজে তৈরি করে নেবেন আমি দেখেছি নিজে তৈরি করে নিলে সেটা বেটার কাজ করে বেশি কাজ করে আমার বেলা এটা হয়েছে আমি জানি না অন্য কারো কিছু হয়েছে কিনা বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস নিজে বানিয়ে নিলে অ্যাকুরেটলি কাজ করে এবার যদি আমরা একটু ফোনের ইন্টারফেসটা দেখি আমি ফোনে আমার আই এফ টি টি অ্যাপটির ভিতরে ঢুকলাম ঢোকার পরে হোম পেজে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো সার্ভিসেস আছে এই সার্ভিসেসগুলো হচ্ছে আমি ইউজ করছি এই কারণে লিস্টে চলে আসলো এগুলো আপনি যদি গেট মোরে ক্লিক করে নিচে তাহলে আরও অনেকগুলো সার্ভিসেস আসবে এবং এখানে ক্রিয়েট নামের একটা অপশান আছে উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন